কি প্রথমে নাকি কেউ কি ইন্ট্রোডাকশন করবে কিছু স্যার আমি ইন্ট্রোডাকশন করব করার পর করে দিছিলাম আমাদের চেয়ারপারসন স্যার ওয়েলকাম স্পিচ দিয়ে ডক্টর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জুবায়ের হোসেন স্যার ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন দিবেন আপনি স্যার আমাদের এইচএন সরকার স্যার মানে নজরুল ইসলাম স্যার চলে আসছেন স্যার এটা তাহলে এই যে আপাতত ওকে স্যার আমি স্যার আমাদের প্রোগ্রামটা ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে उपस्थापना सरकार सर आपके रिक्वेस्ट पाठिए आनमिट कर रखते जुबार सर आपके रिक्वेस्ट पाठिए आनमिट कर रखें बाकी सबाई के मिउट कर रखा हो सर हाँ जी सर जुबार सर आनी आनमिट कर रखें सर सर आनी आनमिट कर रखें जुबार सर हाँ ओके हाँ ठीक है सर सरकार सर की कथा सर फार्स एक दुटा मिनट तक सर के दीब Uh, so, uh, sir, uh, good afternoon, uh, distinguished professor, respected doctor, learned audience. Assalamualaikum. Uh, I am Dr. Rubai Tadnan on behalf of Esquire Pharmaceutical Limited. Ami, uh, amra shobai jani, amra ekta maha durjogar mothe thi amader shomai te oti bahi te korchi. Ebang ei maha durjog ei COVID-19 shudh amader Bangladesh er mothe shi mamuthu na. Ira pura piti bi bapi bisti to. So, ei maha durjogar shomai amader doctor community, bishesh kora amader frontline doctor a jeha be amader खुशी हबेंोग्राम चेयरपार्सन हिसाब से विशिष्ट Professor Dr. H N Shorkar Sir, he is a professor of medicine, Shere Bangla Medical College, Borishal. एवं आमादे साथे उपस्थित आचेन, आमादे बिग्गो पेनालिस्ट, Professor Assistant Professor Dr. Masumah Ahmed Sir, he is a respiratory medicine specialist, Shere Bangla Medical College, Borishal. And साथे आरो आचेन, Professor Dr. Nozul Islam Sir, he is a professor of surgery, Shere Bangla Medical College Hospital. एवं आमादे साथे आरो दो जोन, आमादे बिग्गो professor मंडली थाकर कथा, but due to uh, मेडिकल कलेज उद्बोधनीक्यू <laughs> शुभेच्छा धन्यवाद जरा फेसबुके अनुष्ठान देखें तक स्वागत महामारी दुर्योग समय सब समय अपन पास आगब एवं डाक्त पक्ष जतटा सम्भव चिकित्सा सेवा देर पशापाशी हमें ज्ञान एक्सचेज ये कोविड नाइनटीन सम्पर्क जे नित्य नतून जो ज्ञान पावा एक्सचेज कर स्पीकार अत्यंत प्रिय बरशाल मेडिकल कलेज प्रफेसर आशा कर नतून नतून नित्य नतून 
রিসার্চের মাধ্যমে পড়াশোনার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সেই জ্ঞানগুলো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আজকের এই আমাদের এই অভিনয় এই অভিনয় থেকে আপনারা আশা করি উপকৃত হবেন এবং উপকৃত হলেই তাদের প্রচেষ্টাটা সফল হবে আজকের আমাদের এই এখন থেকে বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আমি অনুমতি দিচ্ছি কোভিড <laughs> অ্যাকচুয়ালি কোভিড নাইনটিন আমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের সমস্ত গ্লোবালি একটা বার্ডিং ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে অ্যান্ড আই এম ডক্টর মোহাম্মদ জুয়ার হোসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল লাইক টু টক এ ফিউ ওয়ার্স রিগার্ডিং কম্পারেটিভ কারেন্ট সিচুয়েশন অফ কোভিড ইনক্লুডিং হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডার্স টিল টেন্থ জুলাই um the globally total cases uh, detected near about uh, 120 million that means pray equity um 20 26 lakh pray case sara bishwe eta ei porjonto corona rog akranto shonakto hoyeche ebong total death pray 5.5 lakh death mortality rate eta variable eta globally dekha jacche je 7% কিন্তু এটা ওয়াইডলি ভ্যারিয়েবল লাইক ইউএসএ তে এটা এইট পার্সেন্ট দেখাচ্ছে চায়নাতে ডিফারেন্ট ডাটা শোয়িং কোনো জায়গায় থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কোনো কোনো রিপোর্টে সিক্স পার্সেন্ট ইন্ডিয়াতেও সাম হয়ার বিটুইন টু পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর পার্সেন্ট আমাদের দেশেও এটা রিপোর্টেড যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এর কাছাকাছি হবে এটা আসলে অনেকগুলো ফ্যাক্টরি এর পিছনে দায়ী যে এই পার্সেন্টেজের কোনো কোনো দেশে কোভিড ছাড়া অন্যান্য যদি অন্য কোনো কারণেও মারা গিয়ে থাকে লাইক এম আই ওর হার্ট ফেলিয়র অনেক ক্ষেত্রে ওগুলোকে কোভিড হিসাবে ইনক্লুড তারা করছে না আর কোনো কোনো দেশে কোভিড পাওয়া মাত্রই যে কোনো কারণেই মারা যাক না কেন তাদেরকে করোনা হিসাবেই তাদের ডেথ দেখানো হচ্ছে আর এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে ডিটেক্টেড হচ্ছে না এই জন্য এক্স্যাক্ট ফিগারটা বলা মুশকিল যে মর্টালিটি রেট কত এটা আমি অবশ্যই সামনে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। এবং গ্লোবালি দেখা যাচ্ছে যে কেস ডিটেকশনে এখনো খুবই শার্প একটা স্পাইক আমরা লক্ষ্য করছি সিন্স মার্চ এখনো এটা প্রায় আপওয়ার্ড ট্রেন্ডটা পার্সিস্ট করছে কিন্তু যদি আমরা মর্টালিটির দিকে তাকাই এটা আমরা বলতে পারি যে নট দ্যাট মাছ কিছুটা হলেও আমরা এর লাগাম টেনে ধরতে পেরেছি হয়তো আমাদের ডাক্তারদের কিছুটা নলেজ ও ডেপথ অফ নলেজ বা এই রোগের সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হচ্ছে অথবা হয়তো ভাইরাসের স্ট্রেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যে কারণেই হোক না কেন এটা ডেথের প্যাটার্নটা কিছুটা হলেও কমে গিয়েছে সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ যদি আমরা চিন্তা করি যে কালকে পর্যন্ত টোটাল কেসেস ওয়ার ডিটেক্টেড অ্যাবাউট ওয়ান লাখ অ্যান্ড এইটি থ্রি থাউজেন্ড এবং এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে হচ্ছে নেয়ার অ্যাবাউট টোয়েন্টি থ্রি হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড এইট হান্ড্রেড মানে প্রায় আঠারোশো হচ্ছে পুরুষ এর মধ্যে এবং মহিলা হচ্ছে প্রায় ফাইভ হান্ড্রেড এখানে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যদি আমরা চিন্তা করি যে পার ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশন এগেনস্টে কত কেস তাহলে আমাদের এটা দেখা যাবে যে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কেস পার ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশনে কিন্তু একই সাথে যদি আমরা আরো একটা জিনিস খেয়াল করি যে টেস্টের সংখ্যা সেটাও আমাদের দেখতে হবে যে পার ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশনে আমাদের টেস্ট করা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড যেটা আমি মনে করি অনেকটাই কম এখন পর্যন্ত তো সেই হিসাবে আমরা প্রথম কেস ডিটেকশন করেছিলাম এইথ মার্চে এবং একশোতম দিনে এসে আমাদের নাইনটি থাউজেন্ড প্লাস কেস ডিটেকশন হয়ে যায় এবং ওই সময়ে প্রায় বারোশো রোগী মৃত্যুবরণ করে যদি আমরা একটু চিন্তা করি ইউকেতে একশোতম দিনে প্রায় ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড কেস ডিটেকশন ছিল চায়নাতে সেটা ছিল এইটি ওয়ান থাউজেন্ড ডেথও ছিল যদিও অনেক বেশি প্রায় সিক্স 
3000 এর উপরে এখানেও 3000 কিন্তু একই সাথে তখন ভাইরাসটা আমাদের জন্য অনেকটা আননোন ছিল এবং টোটালি হেলথ সিস্টেমের একটা আনস্টেবল কন্ডিশন অ্যারাইজ করেছিল ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের দিকে সমস্ত বিশ্বের জন্য এটা একটা টোটালি সারপ্রাইজিং ডিজিজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু এটা যদি আমরা চিন্তা করি যে 90000 আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেশি সেই হিসাবে ওদের একশতম দিনে হয়তো কম হওয়াটা স্বাভাবিক আমাদের নব্বই হাজার হয়তো আমাদের জনসংখ্যা হিসেবে বেশি কিন্তু একই সাথে এটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে টেস্টের সংখ্যার দিক থেকে ইউকে এবং চায়না তখন অনেক ম্যাসিব আকারে তারা টেস্ট করে ফেলেছিল এবং এরপরও যদি আমরা অনেক কম সংখ্যক টেস্টে পরও নাইনটি থাউজেন্ড তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে সিচুয়েশনটা আমাদের দেশের জন্য মাচ অ্যালার্মিং যদি আমরা এজ ডিস্ট্রিবিউশনে দেখি क्रांत हो একই সাথে যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যেও কিন্তু থ্রি পার্সেন্ট এবং এগারো থেকে বিশ বছর এদের মধ্যেও কিন্তু মানে যত আক্রান্ত রোগী তার মধ্যে এই এক থেকে দশ এবং এগারো থেকে বিশ এই সংখ্যাতেও আমরা তিন পার্সেন্ট এবং সাত পার্সেন্ট শনাক্ত দেখতে পাচ্ছি খুবই রিসেন্ট একটা রিপোর্ট হচ্ছে নবজাতকের মধ্যেও একটা দুইটা কেস পাওয়া যাচ্ছে এমন কি এটাই ক্লেম করা হচ্ছে যে জন্মের পরই তাকেও করোনা হিসেবে আক্রান্ত ধরা হচ্ছে এখন এটা কি এটা ম্যাটার অফ ডিবেট যে এটা কি জন্মের সময় তখন আক্রান্ত হয়েছে নাকি এটা প্ল্যাসেন্টাল ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে যদি আমরা ডেথ চিন্তা করি তার এজ ডিস্ট্রিবিউশন এটা স্বাভাবিকভাবে সিক্সটি ইয়ার্স প্লাস ষাটোর্ধ বয়সের রোগীদের মধ্যেই মানে অধিকাংশ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অ্যারাউন্ড থার্টি নাইন পার্সেন্ট এবং এরপরে যথারীতি এটা মানে বোঝা যাচ্ছে যে যত কম বয়সী তাদের মৃত্যুবরণের ঝুঁকি সবচেয়ে কম অনেকটাই কম কিন্তু এরপরও যদি এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত এই শিশুদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট এবং এগারো থেকে বিশ তাদের মধ্যেও ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন পার্সেন্ট এদেরও একটা নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট হলেও তাদের মধ্যে মৃত্যুবরণের ঝুঁকি রয়েই যাচ্ছে যদি আমরা মেল ফিমেল রেশিওর দিকে দেখি বাংলাদেশে যে এফেক্টেড পপুলেশনের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই এটা এস্টাবলিশ যে করোনা রোগী পুরুষদেরই আক্রান্ত হওয়া এবং একই সাথে মৃত্যুবরণ করার ঝুঁকি অনেকটাই বেশি আমাদের দেশের ডাটাটাও এইভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে প্রায় সেভেন্টি জাস্ট অ্যাবাভ সেভেন্টি পার্সেন্ট আক্রান্ত রোগী হচ্ছে পুরুষ এবং যারা আক্রান্ত হচ্ছে তার মধ্যেও প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মৃত্যুবরণ যারা করছে আক্রান্ত রোগীদের এই সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টই আবার পুরুষ তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে পুরুষ আমরা তারা কতটাই ঝুঁকির মধ্যে আছে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর মানে রিস্কের মধ্যে দুইটাই যদি আমরা চিন্তা করি রিজিয়নাল কম্প্যারিজন যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের দেশে এটা মানে কেস ডিটেকশনে আমি খুব রিসেন্ট কোনো ডাটা পেলাম না যেটা একই সাথে একই দিনে ছয়টা ডিভিশনের ডাটাকে রিফ্লেকশন করছে এক এক সময়ের ডাটা এক এক সময় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি যদি ডেথটা একই সাথে দেখতে পারলাম এটা মাত্র দুই চার দিন দুই দিন আগের ডাটা তাতে দেখা যাচ্ছে এতেই আমরা একটু বুঝতে পারবো যে কোন রিজিয়নে কতখানি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকাতে দেখা যাচ্ছে যে জাস্ট হাফ অফ দ্য ডেথ ঢাকা ডিভিশনেই পাওয়া যাচ্ছে নেক্সট হচ্ছে চিটং ডিভিশনে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট এরপরে পর্যায়ক্রমে রাজশাহীতে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর খুলনাতেও একই সিলেটে ফোর পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এবং বরিশালে আমাদের থ্রি পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট রংপুরেও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এবং মামিশিনেও টু পয়েন্ট থ্রি ফোর পার্সেন্ট এটা ডেথ আর রিপোর্টেড এখন যদি আমরা আর একটু বৃহত্তর পরিসরের দিকে দেখি যে সার্ক কান্ট্রির মধ্যে আমাদের অবস্থানটা কোথায় আমি এখানে দুইটা বার এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি একটা ব্লু যেটা সেটার মধ্যে হচ্ছে যে ওয়ান লাখ পপুলেশনের এগেনস্টে আমরা টোটাল ফিগারটা না দিয়ে আমরা যদি একটু দেখি যে ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশনের এগেনস্টে আমাদের কত 
তাহলে আমাদের বুঝতে পারবো যে আমরা কোন দেশ কত ঝুঁকির মধ্যে আছে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লু বারটা হচ্ছে টেস্টের সংখ্যা এবং এই স্মল বার যেটা পিঙ্ক বার সেটা হচ্ছে কেসের সংখ্যা ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশন সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মালদ্বীপে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ফোর থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স মানে অ্যাবাউট ফাইভ থাউজেন্ড এর কারণ হচ্ছে মালদ্বীপের পপুলেশন হচ্ছে পাঁচ লক্ষ মানে জাস্ট হাফ এ মিলিয়ন এর মধ্যে ওরা কেস পেয়েছে ছাব্বিশশ তো যার ফলে এটা জাস্ট ডাবল এর কাছাকাছি হয়ে যে এরকম হচ্ছে যে পার ওয়ান মিলিয়ন ওদের ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশনই নাই এখানে দেখা যাচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড প্র্যাকটিক্যালি ওদের টোটাল কেস হচ্ছে ছাব্বিশশ কিন্তু এরা একটা জিনিস স্ট্রাইকিং ফিচার মালদ্বীপে ওরা ওয়ান লাখ পপুলেশনের এগেনস্টে ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশনের এগেনস্টে প্রায় এক লক্ষ এগারো হাজার টেস্ট করে ফেলেছে তার মানে এই ছাব্বিশ রোগী ধরার জন্য ওরা এই টোটাল টেস্টের সংখ্যা এত হিউজ অ্যামাউন্টে তারা টেস্ট করেছে ভুটানেও তাই প্রায় ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশনের এগেনস্টে তারা ছত্রিশ হাজার টেস্ট করে একশো ছয় জন কেস ডিটেকশন করেছে তার মানে জিনিসটা অনেকটা ট্রু পিকচারকে রিফ্লেক্ট করেছে নেপালেও আমাদের মানে আমাদের জন্য সারপ্রাইজিং ব্যাপার যে নেপালেও তারা ওয়ান মিলিয়নের এগেনস্টে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টেস্ট করেছে এবং অনলি ফাইভ কেসেস আর ডিটেক্টেড এখন যদি আমাদের শ্রীলঙ্কাতেও খুব বেশি সংখ্যক নয় কিন্তু আমরা যদি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের দিকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখতে পাবো যে টেস্টের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড প্রায় পাঁচ হাজার সাতশো ইন্ডিয়ায় সেটা আট হাজার তিনশো পাকিস্তানে এটা সাত হাজার একুশ পার ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশন এগেনস্টে টেস্টের সংখ্যা এবং বাংলাদেশে এবং ইন পাকিস্তানে প্রায় কাছাকাছি প্রায় ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশনে এগারোশো সংখ্যক রোগী শনাক্ত হচ্ছে যেটা ইন্ডিয়াতে ছয়শো বিশ তার মানে আমাদের সবচেয়ে একটু এই জিনিসটা অ্যালার্মিং ফিচার হচ্ছে যে আমাদের টেস্টের দিক থেকে আমরা সবচেয়ে পিছিয়ে আছি বলা যায় শ্রীলঙ্কা যদিও আমাদের থেকে সামান্য একটু পিছিয়ে কিন্তু আমরা টেস্টের দিক থেকে অন্য সব শার্ট কান্ট্রিতে থেকে অনেকটা পিছিয়ে কিন্তু কেস ডিটেকশনের দিক থেকে অ্যাপার্ট ফ্রম মালদ্বীপ যেহেতু তারা অল্প কিছু ইয়ে এবং অনেক ম্যাসিভ টেস্ট করে তারা ওই কয়েকটাকে ডিটেক্ট করতে পেরেছে আমরা প্রায় এগারোশো কেস ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশন এগেছে আমি এ প্রসঙ্গে আরেকটা একটু উদাহরণও দিতে চাই যদিও এটা এপিডেমিওলজিক্যালি হয়তো খুব ট্রু রিফ্লেকশন নাও হতে পারে সদ্য যে ইটালিতে একটা ফ্লাইটে তারা দুইশো উনত্রিশ জন প্যাসেঞ্জারকে সবাইকে তারা টেস্ট করে ফেলেছে এবং তারপরে দেখা গেল যে ২৯ জন অথবা ছত্রিশ জনের করোনা পজিটিভ দে দোজ ওয়ার অ্যাসিমটোমেটিক অ্যাকচুয়ালি এবং এই এই অ্যাসিমটোমেটিকের মধ্যেও দুইশো উনত্রিশ দুইশো তিরিশ জন ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারের মধ্যে তারা প্রায় ছত্রিশ জন দ্যাট মিন্স প্রায় ফিফটিন পার্সেন্ট ওর টুয়েলভ পার্সেন্ট সাম সামার বিটুইন টুয়েলভ টু ফিফটিন পার্সেন্ট তারা পজিটিভ পাচ্ছে তো আমরা বুঝতে পারি যে অ্যাসেমটিমেটিক পপুলেশনের মধ্যে সারা বাংলাদেশে যদি আমরা অনেক টেস্ট করতে পারতাম আমার মনে হয় হয়তো যদি আঠারো কোটি দেশের যদি টেন পার্সেন্ট হয় তাহলে এক কোটি আশি লক্ষ না হোক এক কোটি হয়তো আমরা করোনা রোগী ধরতে পারতাম আর বেসিক্যালি অ্যাকচুয়াল কেস এটা সব দেশের জন্যই যা ডিটেক্টেড হচ্ছে এটা মানে টিপ অফ দ্য জাস্ট লাইক এ টিপ অফ দ্য আইসবার্গ যেমন নিউ ইয়র্কের একটা ওদের দেখা গিয়েছে যে ওরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করেছে এখন মে ফার্স্ট মে তে ওরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করে দেখা গিয়েছে যে টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন নিউ ইয়র্ক স্টেটে এবং নিউ ইয়র্ক সিটির নাইনটি নেয়ার অ্যাবাউট টোয়েন্টি পার্সেন্টেরই তারা অ্যান্টিবডি শনাক্ত করতে পেরেছে যেটা অ্যাকচুয়াল কেসের টেন টাইমস বিগার দ্যান দ্য কনফার্ম কেসেস তার মানে ইউএস এর মতন দেশে যারা হিউজ ম্যাসিভ অ্যামাউন্টে টেস্ট করা সত্ত্বেও তারা দেখা যাচ্ছে যে যতগুলো করোনা রোগীকে তারা শনাক্ত করেছে এর থেকেও টেন টাইমস বেশি করোনা রোগী যারা আনডিটেক্টেড রয়ে গিয়েছে এখন তারা অ্যান্টিবডি টেস্টের মাধ্যমে ওই পিকচারটা কিছুটা হলেও পাচ্ছে সিমিলারলি অ্যাকচুয়াল ডেথ যদি চিন্তা করি অ্যাকচুয়াল ডেথের মধ্যে এখানে আমি পরের আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই যে এক্সেস ডেথ বলে একটা জিনিস আছে যেটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন অনেক সময় ইউজ করা হয় যে একটা সার্টেন যেমন একটা সিজনাল বেসলাইন লেভেল থাকে যে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের সে ফর এক্সাম্পল জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ওর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত এই তিন মাসের যে অ্যাভারেজ ডেথ এইটার সাথে যদি টোয়েন্টি টোয়েন্টির এই এই পিরিয়ডের কম্পেয়ার করা হয় তাহলে দেখা যায় যে নিউ ইয়র্কেও দেখা গিয়েছে যে এই টোটাল ডেথস অনেক বেশি যেমন নিউ ইয়র্কে তারা 
রিপোর্টেড কেস দ্যাট মিন্স কোভিড পজিটিভ থার্টিন থাউজেন্ড এবং অ্যানোদার ফাইভ থাউজেন্ড তারা প্রবল ডেথ হিসাবে ধরেছে যাদের পিসিআর টেস্ট করা হয়নি পিসিআর পারফর্ম না কিন্তু কোভিড লাইক সিমটম যেটাকে আমরা বলি এই টোটাল এইটিন থাউজেন্ড ডেথ তারা রিপোর্ট করেছে কিন্তু এরপরও দেখা যাচ্ছে যে এক্সেস ডেথ টোয়েন্টি থ্রি মানে অ্যানোদার ফাইভ থাউজেন্ড এই এই পিরিয়ডের মধ্যে বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় আরও পাঁচ হাজার মৃত্যু বেশি এটা বলাই যাবে না বাস্তবে যে এটা সবাই কোভিডে মৃত্যুবরণ করেছে কারণ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আরো কিছু ফ্যাক্টর এর পিছনে দায়ী থাকে লাইক হার্ট ফেলিয়র অর অ্যাডভান্সড ক্যান্সার যারা হয়তো এখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে সব হেলথ ফ্যাসিলিটিগুলোই জিওপারডাইজড তারা কোভিড রোগীর বার্ডেনে সমস্ত রুটিন চেক আপ রুটিন ফলো আপ অনেক রুটিন সার্জারি এগুলো করতে পারছে না যার ফলে ফাইভ থাউজেন্ড নট লাইক যে এরা সবাই কোভিড কিন্তু কিছুটাও আমরা বুঝতে পারি যে এই এক্সেস ডেথ দিয়ে যে আমাদের ডিটেক্টেড কেস যেমন অনেকটাই আনএক্সপ্লোর্ড সিমিলারলি ডেথ অ্যাজ ফার এস দ্য ডেথ ইজ কনসার্ন এটাও অনেকটাই আনএক্সপ্লোর্ড রয়ে গিয়েছে এখানে আরেকটা ইস্যু আমাদের ইউরোপ অ্যান্ড ইউএস এর জন্য যে সাউথ এশিয়ান্স আর মোর ভালনারেবল এবং এটা ইউকে তে যেমন টু সিক্সটি হসপিটালে একটা স্টাডি করে তারা দেখিয়েছে যে অনলি এথনিক গ্রুপ যারা সাউথ এশিয়ান এরা হচ্ছে হাই রিস্কে আছে এবং তারা হাই লেভেল অফ ডায়াবেটিস একটা কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর তাদের হাই লেভেল অফ ডায়াবেটিস এবং তাদের অনেকই আন ডিট আন দ্যাট ইজ আনকন্ট্রোল্ড অবস্থায় ছিল এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজ নট এ ম্যাটার অফ জোক একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট ইনিশিয়ালি ব্ল্যাক পিপলদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছিল যে তারাও বেশি এফেক্টেড এবং ফ্যাটালিটি বেশি কিন্তু সাউথ এশিয়ানরা সব কিছুকে সারপ্লাস করে আলটিমেটলি এরাই সিঙ্গল মোস্ট এথনিক গ্রুপ যারা অ্যাট রিস্কে এক্সেস ডেথের ব্যাপারটা যদি আমরা ঢাকা সিটিতেও চিন্তা করি এখানে দেখা গিয়েছে যে ডেথ রেজিস্টার ইন সেভাল গ্রেভিয়ার এবং ক্রিমেশন সেন্টার এটাও দেখা যাচ্ছে যে ইন কম্পারিজন টু প্রিভিয়াস ইয়ার্স এটা অর প্রিভিয়াস মান্থস এটা ফিফটিন টু টু এইটি পার্সেন্ট ইনক্রিজ করেছে যেমন এখানে একটা দেখা যাচ্ছে যে রায়ের বাজারের যে গ্রেভিয়ার কবরস্থান এখানে নভেম্বরে একশো আঠারো জন ডিসেম্বরে একশো তেতাল্লিশ জানুয়ারি এপ্রিল পর্যন্ত অনেকটাই কম ছিল কিন্তু মে থেকে হঠাৎ সাডেনলি জাম্প করেছে টু সেভেন্টি ওয়ান জুনে টু থার্টি এগুলো সবই হচ্ছে এই মে জুন এরা সবাই কোভিড ডিটেক্টেড এবং কোভিড সন্দেহে অর্থাৎ আরো ফাইভ সিক্সটি সেভেন ওয়ার বাড়ি উইথ কোভিড সাসপেক্টেড এমন একই একইভাবে বাসাবো যে শ্মশান সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারিতে যেখানে নয় থেকে দশটা এখানে এপ্রিল মে জুনে চব্বিশ উনত্রিশ এবং জুনে যে বেয়াল্লিশ ফর্টি টু ওয়ার ক্রিমেটেড তো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ফিফটিন থেকে টু এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত এটা এক্সেস ডেথ ঢাকা সিটিতে এটা রিপোর্ট সো আলটিমেটলি যেটা আমাদের আমি আবার একটু হাইলাইট করতে চাই যে ডেইলি পিসিআর টেস্ট যেটা আমাদের টোয়েন্টি সিক্সথ জুনে এটা হায়েস্ট নাম্বার ছিল এইটিন থাউজেন্ড নিয়ার অ্যাবাউট এইটিন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইন সিক্সটি সিক্স ল্যাবস কিন্তু যেটা অ্যাট প্রেজেন্ট সেভেন্টি সেভেন ল্যাবসে হচ্ছে কিন্তু লাস্ট কয়েকদিনের ডাটাতে দেখা যাচ্ছে যে অনলি টুয়েলভ থাউজেন্ড অর থার্টিন থাউজেন্ড এই পরিমাণ হচ্ছে এটা একটু সারপ্রাইজিং একটা ইস্যু যে যেখানে সিক্সটি সিক্স ল্যাবসেও আমরা আঠারো হাজার টেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি এখন সেভেন্টি সেভেন ল্যাবসে অনেক ফ্যাক্টরি এর পিছনে কিছু স্ট্রিপ পাওয়া যাচ্ছে না কিট পাওয়া যাচ্ছে না যে কারণেই হোক না কেন আমাদের টেস্টের সংখ্যা কমে গিয়েছে কিন্তু আমরা ব্যর্থহীন ভাবে বলতে পারি না প্র্যাকটিক্যালি যে কোভিড আমাদের জন্য এখন ঝুঁকিপূর্ণ নেই অথবা কোভিড এর সংক্রমণ কমে গিয়েছে কিন্তু কিছুটা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের টেস্টের সংখ্যা কমে গিয়েছে এবং আমাদের শনাক্তের সংখ্যাও দেখা যাচ্ছে যে ডাউনওয়ার ট্রেন্ড আমাদের প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে so i am near about my uh, near about the conclusion of my presentation ami lastly amar doctors der jara front line fighters sara uh, ward e tara um, uh, mane nirob yoddha hisebe kaaj kore jacche tader sombondhe kichu data dite chai ei data ta explore korte giyeo ami dekhlam je khub authentic data kono jagatei paoa jacche na যেমন আমাদের দেশে বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশন একটা অনলাইন ডক্টরস প্ল্যাটফর্ম যেটা ফিফথ জুলাই পর্যন্ত তাদের একটা এস্টিমেশন হচ্ছে যে এফেক্টেড ডক্টরস নেয়ার অ্যাবাউট ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড এবং আউট অফ দোজ ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি ডক্টরস ডায়েট এবং এক হাজার যদিও কিউর 
কিন্তু একটা কোয়াইট এ বিগ নাম্বার অফ ডক্টরস তারা তাদেরকে আমরা হারিয়েছি এবং এদের মধ্যে অনেকেরই আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন অনেকে আমাদের সহকর্মী ছিলেন অনেকে আমাদের ছোট ভাইও ছিলেন তাদেরকেও আমরা হারিয়েছি কারো কারোর হয়তো কিছু কোমর বিটিটি ছিল এমনকি সবার এই এই ডেথ রিভিউটাও আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এটা জোগাড় করতে পারিনি যে সবারই কি কোনো কোমর বিটিটি ছিল কিনা বা কততম দিনে যে এটা আমাদের জন্য খুবই একটা উদ্বেগজনক ব্যাপার যে কি কারণে এত ডক্টরস কে আমরা আমাদের দেশে হারাচ্ছি নট অনলি ডক্টরস হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডারও আমাদের আক্রান্ত হচ্ছে নো ডাউট অফ ইট যে নার্সেস যেমন এইট হান্ড্রেড এন্ড এইটি ফাইভ কিন্তু এটা একটু বেশ কিছুদিন আগ পর্যন্ত এবং আদার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স কিন্তু নার্স এবং আদার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্সদের তুলনাতেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডক্টরসদের এফেক্টেড আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা এটা অনেক বেশি এবং মৃত্যুবরণের সংখ্যাও অনেক বেশি যদি অন্য দেশেরটা আমরা চিন্তা করি এই ডাটাটাও খুব অথেন্টিক সোর্স থেকে পাওয়া যায় না এবং খুব ফ্ল্যাকচুয়েটিং ডাটা যেমন ইন্ডিয়াতে ওদের একটা নিউজ পেপারের যে রিপোর্ট জুলাই ওয়ান এর যে ওরা ক্লেম করেছে যে ইন্ডিয়া ট্রাইব্যুনাল বলে একটা নিউজ পেপার ওরা বলছে যে এ অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি ডক্টরস ডায়েট এই এত বড় দেশে যেখানে হিউজ নাম্বার এফেক্টেড এবং মৃত্যুবরণ ইন্ডিয়াতে সেখানে তাদের জুলাই ওয়ান এর যে ডাটা যে অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি ডক্টরস ডায়েট কিছু কিছু রিপোর্টে অবশ্যই এর থেকে আর একটু বেশি কিন্তু হবে যেটা আমাদের দেশের জন্য একটা অ্যালার্মিং ব্যাপার যে আমাদের মতন ছোট দেশে যেখানে কেন এত মৃত্যুর সংখ্যা ইউএসএ তেও টিল সিক্স জুন ওদের একটা গার্ডিয়ান পেপারে আমি দেখলাম যে ছয়শো হেলথ ওয়ার্কার্স কিন্তু ওরা ওখানে ক্ল্যারিফাই করেনি যে কতজন এর মধ্যে ডক্টর এবং না আমি ওদের অরবিচুয়ারি ওরা ওখানে যে সাপ্লাই করেছে ওখানে দেখলাম বেশিরভাগই নার্স আমি একটু স্ক্রল আপ করে দেখলাম যে নার্স এমন কি হেলথ কেয়ার জাস্ট ল্যাব টেকনিশিয়ান এই দিয়েই ভর্তি তাহলে বুঝতে পারছি যে ইউএসএ যেখানে এক লক্ষ ওদের মৃত্যুবরণ তার মধ্যেও ছয়শো হেলথ ওয়ার্কার এর মধ্যে হয়তো হতে পারে একশো বা দুইশো আমি একটা রিপোর্টে দেখেছিলাম আনঅফিসিয়ালি যে ওয়ান সেভেন্টি ডক্টরস ডায়ের ইন ইউএসএ কিন্তু এক লক্ষ বেশি সংখ্যক জেনারেল পপুলেশন মৃত্যুবরণ করেছে তার মধ্যে একশো সত্তর ডক্টর এবং এটাও একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ওরা শুরুতে হঠাৎ করেই এই করোনাকে ওদের সামলাতে হয়েছে তখন অনেকে ছিল না তারা মাস্কেও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি জিনিসটা যেটা আমরা অন্তত রেডিমেড ডাটা কিছুটা পেয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে আমরা যথেষ্ট প্রস্তুত না বা আমরা প্রস্তুতি নিতে পারিনি তো লাভলি I would like to uh, give a tribute to our unsung heroes. Uh, that means um, actually this list is not exclusive. Here we have 55 doctors set talika ache. It is till 21st June. Here we have a lot of doctors set talika ache. Here we have a lot of doctors set talika ache. We must mourn for them. 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 কোভিড ফাইটার হিসেবে কাজ করছে তাদের জন্যই আমাদের দোয়া থাকবে তাদের জন্য সবাই আল্লাহ তালা হেফাজত করে এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও যেন আল্লাহ তালা জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন থ্যাংক ইউ অল Uh, thank you, sir. Thank you, uh, Dr. Mohamed Jibarasun, sir, for your nice and brief presentation about the current situation of COVID-19. Sir, I'm going to ask you a question and ask you a question. I'm going to ask you a question and ask you a question. ঠিক আছে কি আপনি কি বলেন পাঠাচ্ছি <laughs> আমরা আপনাকে সবাই শুনতে পাচ্ছি 
Anarson sir. Anarson sir, apna presentation dekha jaate hai. Mujhe ta Facebook ko sir live hote hai. Amader pray koye kaha jaye doshro ka apna re presentation ta dekche, mung apna presentation ta amra Zoom mein mung Facebook mein madhu shobay dekhte hain. I am Dr. M. D. Anwar Hussain Bablu, LCU Professor, Department of Medicine, Sherebaga Medical Hospital, Burishal. Coronavirus disease, 2019, COVID-19 is pandemic declared by the World Health Organization on 11th March 2020, caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2. This virus is at exceptionally rising state across the world. General structure of the coronavirus. Coronaviruses are a large family of involved RNA virus, some of which cause illness in human common cold. Rarely animal coronavirus can spread to humans and subsequently spread between people as was the case with SARS-CoV and MERS-CoV. SARS coronavirus and MERS coronavirus. SARS coronavirus, SARS-CoV is usually named SARS-CoV-1. Now, this coronavirus is usually called SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 belongs to the cervicovirus subgenus of the coronavirus family. It is the seventh coronavirus known to infect humans. The structure of uh, coronavirus, SARS-CoV, coronavirus are large spherical particles, four major structure, spike, envelope, membrane spike, and eucalyptin, RNA. A coronavirus particle has 74 surface sp spike and have a shorter spike like surface protein called hemoglobin starase. Spikes play the main role to bind with a C2 receptor of human epithelial cells of the lung. New chains in SARS-CoV-2 virus. New strain of coronavirus with approximately 70% genetic similarity of the SARS-CoV-1. The virus has a 96% similar, 96 similarity to a bat coronavirus, bat cop red Z13. So it is widely expected, or it is widely suspected origin from the bats. There is only one amino acid difference in binding domain of the spike protein between the coronavirus from pangolin. SARS-CoV-2 uses the same receptor AC2 as SARS-CoV. However, the SARS-CoV-2 spike binds AC2 receptor with high affinity than SARS-CoV-1. The high affinity of the spike protein of human C2 receptors may, look, may lead to the great human-to-human -human transmission of SARS-CoV-2 than any other coronavirus. Mode of transmission, coronavirus infection can occur three process, usually previously known this uh, coronavirus infection occurs by respiratory droplet transmission. Second, homoid transmission. 
but new days new concept and who declared that coronavirus transmitted by airborne transmission Other modes of transmission, usually coronavirus, COVID-19 is not sexually transmitted infection, but kissing, intimate contact, and pictorial routes are suspected to transmit the virus. SARS-CoV-2 RNA detect in either plasma or serum but the virus can replicate in the blood cell. However, the role of blood bone transmission remains uncertain. There is no evidence for intrauterine transmission of SARS-CoV-2 from infected pregnant women to their fetus. The viral RNA may occur in breast milk, but it is unknown whether it is infectious and transmittable to the baby. Clinical features, previously known symptoms, usually fever. Fever usually starts from five to seven days after infection. Usually persistent fever. Highest recording temperature 104 degree Fahrenheit. And only one data shows that fever persists highest more than 12 days. Usually, there are many common features are headache, dry cough, generalized weakness, sore throat, difficulty in breathing, severe chest enduring, and diarrhea. Recently known symptoms, which is uh, developed uh, nowadays and which is uh, most discussion in various uh, seminar and symposium, and it is alarming sign. The most important clinical symptoms nowadays, loss of smell and taste, rash on skin, discoloration of finger and toes. This is called COVID toes. Conjunctivitis, love of speech and movement, pressure of her chest, thromboembolic manifestation, just like a stroke, chest pain due to myocarditis. Investigation. Investigation most importantly detection of the virus. A specimen is usually taken from upper respiratory specimen, oropharyngeal swabs, nasal swabs, nasopharyngeal swab, among lower respiratory specimen, sputum, bronchial valvular lavage fluid, airway swab. It is the most important test which is used in the worldwide and viral nuclei test detection of the virus is the most important test rtpcr reverse transcriptase polymerase chain reaction second not this is a rapid test but this is not available in the world but not available in this in our country Non-specific tests that will be most important radiologically and imaging HRCT is the most important. It is highly preferable. CT findings are bilateral involvement in the most patients, multiple areas of consolidation, ground glass opacity, bilateral, subcrular, among peripheral. Chest X-ray, this is not as sensitive as HRCT, however, Text X-ray, CT scan is not available in the various, various parts of the country, but chest X-ray is available, so chest X-ray can be done 
where CT scan, CT scan is not available. CT chest X-ray finding is most, uh, most of the cases are bilateral pneumonia is a common findings of COVID-19 pneumonia. This is uh, uh, cyst X-ray findings of COVID patient. CT scan. Uh, this CT scan findings of a COVID patient. This is cyst X-ray findings, bilateral consolidation. This is uh, left side. This is consolidation, and right side this is ARDS. Supportive investigation of the CBC uh, is lymphopenia, 83% power the way, leukopenia, 9 to 25%, leukocytosis, 24 to 30%, and thrombocytopenia. Usually, normal or low level of procalcitonin and high, significantly elevated CRP. D dimer level are significantly elevated in severe cases which is potential risk factor for poor prognosis. In summary, uh, in investigation, uh, we uh, maybe talk that the normal or low total count of WBC, lymphopenia, high CRP, low procalcitonin, if these are associated with bilateral pneumonia in cest x-ray or ground glass opacity in CT scan of cest diagnosis is COVID-19 in this current time. This uh, situation RT-PCR may be negative or positive. Previously, uh, when uh, COVID-19 was first started in China and any other parts of the world, usually treatment is uh, uh, usually treatment was given uh, paracetamol, antihistamine, hexafenadine, azithromycin, vitamin C, D, zinc, some zinc, some supplementation, steam inhalation warm water gargling, but, but nowadays there are multiple approaches which are used in this COVID-19 patient and uh, among, this is uh, good uh, for our health sector and many patients uh, may recover from COVID-19. The recent approach uh, the most importantly is antiviral tablet laviravir injection remdesivir thromboprophylaxis is usually used injection low molecular heparin anoxaparin orally rivaroxavir and occasionally many most important therapy is usually uh, is used plasma therapy Antibiotic has no role. It prevents secondary infection. Uh, this is the uh, physician may soyes antibiotic which patient is required if secondary infection is suspected. Supportive care is usually, um, is usually uh, oxygen therapy. Oxygen therapy is most important in COVID-19 patient. Most of the patient may uh, recovery after oxygen therapy. So oxygen therapy is the most important therapy of COVID-19 patient. High calorie diet and pulmonary rehabilitation. If all measures are failed and patient deteriorated and saturation is falling, ICU support with artificial ventilation will be given.
this is the uh, alter new management of covid 19 this is uh, nis guideline england the covid 19 treatment guidelines panel nis recommend using dexamethasone at dose 6 mg per day for up to 10 days in patients covid 19 who are mechanically mechanically ventilated and in patient with covid 19 who requires supplemental oxygen but who are not mechanically ventilated so in summary we uh, tell that mechanically ventilated patient and who require ox supplemental oxygen require both of them are needed dexamethasone injection 6 mg up to 10 days is the most important part of covid 90 management the panel recommends against during dexamethasone patient with covid 19 who do not require supplemental oxygen or artificial ventilation thank you all Thank you, uh, Dr. M. D. Anurag and Babu sir, for your nice and brief presentation about uh, what is uh, new about COVID-19. What is new about COVID-19? Now I would like to request Dr. A. G. M. Imrul Kaya sir uh, to give his speech about the ivermectin pros and cons. Sir, you have to unmute your request. Please, you have to unmute your request. Please share your screen. मेडिकल बरशाल শোনা যাচ্ছে আমাকে প্লিজ স্যার শোনা যাচ্ছে আপনাকে শোনা যাচ্ছে আপনি স্ক্রিনশটটাও দেখা যাচ্ছে আর কি আপনি প্রেজেন্টেশনটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি আর কি ওকে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু आवर অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার এন্ড টু দ্য রিপোর্টার আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট মাই প্রেজেন্টেশন আমি একটু আগে বলে নিচ্ছি আমরা যে কোভিড 19 ইনফেকশন এর সারা বিশ্বব্যাপী जे महादुर्जुगर मध्य वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक सीचुएशन मध्य पार कर जाने एक प्रेजेंटेशन साथुक्त होते पे निजे के धन्य मन कर स्पेशल थैंक्स जाना चाची चेयरमैन सर के प्रफेसर एस एन सरकार सर के जिन्हें व्यक्तिगत भाव एक ना बोले पर निजे सुस्थम तो सब दोआा और ऊपर वाला विषय आल्ला रहा सुस्थ हो तो जुक्त होते पे धन्य मन करसिएशने प्रतिदिन ही किसर इनफरमेशन पासी आपडेटेड इनफरमेशन टील टू डेट प्रेजेंटेशन आगे एक भूमिका ये कारण बोलते चाची इको मानसी प्रथम স্যার আমি আবার একটু রিকোয়েস্ট করব স্যার আপনি প্রেজেন্টেশনটা প্রেজেন্টেশন মুড়ে দিয়ে দেন নিচের দিকে ডান দিকে কোণায় তিন নাম্বার অপশন থাকে স্যার হ্যাঁ নিচের দিকে হ্যাঁ তিন নাম্বার নিচের দিকে স্যার নিচের দিকে নিচে স্যার নিচে আরটু নিচে 
ट्रीटमेंटिंग For the treatment of strong ileobiasis, onchocerciosis, and head lice, and it is also used for the treatment of filariasis and scabies. But in recent times, the antiviral function of ivermectin has been discovered, which appears to be intriguing. Now, how the Ivermectin acts on parasite, which is widely used and recommended. The ivermectin, in case of my parasitic use, these drugs, after application, bind selectively with high affinity to glutamate-gated chloride channels of the parasite. Then it increases the permeability of the cell membrane to the chloride ions. Then hyperpolarization of the cells of the parasite occurs and ultimately paralysis. And deaths of the parasite occurs. Now, how ivermectin acts on the coronavirus? Though it is a proposed mechanism of action. After application of the ivermectin, it acts on the protein in cytoplasm of the viruses, which is marked with CNLS. So it is identified by important A, which is the adductor protein. Then links the labeled protein to the important B. Which is a nuclear transport protein. So this nuclear transport protein, that is the cargo protein, is transmitted to the nucleus, then binds directly to the important B and mimics the CNLS. Then, by using ivermectin, there are some common side effects. Uh, uh, some of them are anorexia, nausea, vomiting, joint pain. Fever, tiredness, constipation, or diarrhea, swelling of the lymph nodes, dizziness, tremor, rash, itching, or redness, or swelling of the eyelids. Now, it's an important issue. The after using or before using, we must have to remain in mind in our mind. Is it feasible or is it safe for pregnancy in the For use this ivermectin in pregnant mothers, it is always recognized that it is a pregnancy category C drug. So ivermectin has been shown to be teratogenic to the developing fetus. However, no adequate and well-controlled studies in the pregnant woman was done. So it should not be. It should not be prescribed during pregnancy. Same is true for the nursing mother. Ivermectin is excreted in human milk, though it's low in concentration. Treatment of mothers who intended to be breastfeed should only be undertaken when the risk of de delayed treatment to the mother outweighs the possible risk of the newborn baby. There are some research which occurred worldwide in different areas of the world. Uh, one of the widely discussed Study in Australia, Monash University. They found that although several clinical trials are now under test possible therapies, the worldwide worldwide response to the COVID-19 outbreak has been largely limited to the monitoring only. Now, ivermectin, which is a FDA-approved antiparasitic, previously shown to have the broad spectrum antiviral activity in vitro. Mind it, in which only he is an inhibitor of the positive virus SARS-CoV-2, with a single addition to viral H-cell cells, 
two hour post infection with SARS-CoV-2, which is able to effect about 5,000 fold reduction of the viral RNA within 48 hours. So ivermectin therefore warrants the further investigation for possible benefits in case of humans. Another, in another study, I will systematic reward antiviral effects on the COVID-19 complementary regime as a complementary regime. Ivermectin proposes many potential effects to treat a range of the diseases with its antimicrobial, antiviral, and anti-cancer properties as a wonder drug, which is highly effective against many microorganisms, including some viruses. And this comprehensive systemic review Antiviral effects of ivermectin are summarized, including in vitro and in vivo studies over the past 50 years. There are several studies which reported antiviral effects of the ivermectin on RNA viruses, some DNA viruses also. But ivermectin plays a role in several biological mechanisms. Therefore, it could serve as a potential candidate in the treatment of wide range of viruses, including COVID-19, as well as other types of positive since single stranded RNA viruses. In vivo studies of the animal models revealed that a broad range of antiviral effects of the ivermectin. Since significant effectiveness of ivermectin is seen in the early stages of infection in experimental studies only, it is proposed that ivermectin administration may be effective, may be effective in early stages or prevention. However, Clinical trials are necessary to appraise the potential efficacy of ivermectin in clinical settings. Now, we have some lessons from the Western experience. Ivermectin is an antiparasitic drug, as I told earlier, which has weak antiviral effect against the single strain RNA viruses like dengue and yellow fever. Research research from Australia reported that ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. They used concentration that that are not achievable in case of human body. It is in widespread use in Latin America. Recent past, it was widely widely used in Latin America as a therapeutic option for COVID-19 based on a pre-print analysis, which is posted by the Surgical Outcomes Co Corporation. But, but this data is shown to be fake. So more RCTs are available, no RCTs are available till to time. Not only that, no peer-reviewed evidence of benefit are in our hand till to time. Now, there is a US United States trial of ivermectin on coronavirus they have shown reduction of mortality by 40%. A United States clinical trial of the drug ivermectin found that it reduced the mortality rate of COVID-19 patients by 40%. The study assessed on about 280 coronavirus patients over the age of 18, with 173 being treated with the drugs and 107 having standard care for the virus. The study found that overall mortality, those who took the treatment was 50% compared to those who did not take it, who had a 25% mortality rate. This would equate to a 40% drop overall. The most notable result in this study showed that the drug had a significant effect on the very high risk group of COVID-19 patients, those who are suffering from severe pulmonary diseases. Of the patients who did not receive ivermectin, 81% died while only 39% died when receiving the treatment, which is improving their survival odds by just over 50%. So this study is still up for peer review, but if these and future studies proved accurate the drug could be a significant advancement in treating the COVID-19 patients. Thank you. Thank you all for patient sharing.
थैंक यू थैंक यू डॉक्टर एजे मिमुन का सर फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन सर आमी शॉर्टकर सर के एक टू इंटरेस्ट पूछता अच्छी सर आमदे नोजुली स्लम सर हैंड रेस करे चिलो सर मुन्ना किसे बोलते जाच्चे आम्रा कि सर आपने अनम्यूट करने भी नहीं सर ऐसे नोजुली स्लम सर हैंड रेस करे चिलो सर हेलो सर इमरुल का सर के रिक्वेस्ट करे सर आपने आपना शेयर इसकी पास करे जाच्चे शेयर हेलो हाँ ठीक है ठीक ऊपर 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 है मिडिले ऊपर है ऊपर है मिडिले ऊपर है मिडिल ऑप्शन है हाँ ऊपर आरो ऊपर जान आरो ऊपर जान हाँ देखना लाख आज से डॉक्टर इमुल का स्क्रीन शेखने क्लिक करे वेकन स्टॉप शेयर स्क्रीन नाम का ऑप्शन आज से हाँ अच्छा सारे ऑलरेडी एफर कंस आ रही है कुछ अच्छा ओके सरकार सर नोजल संसार हैंड हेलो सर सुनते बच्चे सर सुनते बच्चे सुनते सर सर आपने सुनते बच्चे हैं हैं क्या बोलना है इंटरनेट पर 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 � uh, now I'd like to, uh, uh, I would like to request Dr. A. Farhan Sir, Assistant Professor of Medicine, Sherebangla Medical College, to give his presentation. The topics of his uh, A. Farhan Sir presentation is uh, tooth therapy in COVID-19 COPD patient. A. Farhan Sir, please. Sir, apna kya unmute kuchhi sir? Itu sir. Sir. Thanks, Dr. Rubayat, chairperson, landed panel of experts, my fellow speakers, and those who are listening. Assalamu alaikum. The presentation is Sheshangshe, Amarangshe, Shabaike Shagotam. My topic is oxygen therapy in COVID patients having COPD. So why the topics? Is there anything difference, patient having COPD or not? Let's see. Let's, let's start by a real life scenario. Actually, this patient was my relative. Years ago, this patient having COPD was admitted in our hospital, Sherry Bangla Medical Hospital, due to exacerbation of his brainlessness. After admission, he was somewhat okay. He performed his asopia prayer on bed. I mean, they can see that this nature namas put the period shape a year come about the children. But before my Maghrib, he expired his last breath. So in this short time, what happened? He was not that much ill to die within this short period of time. Why this happened? What occurred? Let's see if we can find the reason. In this slide, I wanted to show changes in partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen during pre-hospital oxygen delivery at different fractional inspired oxygen concentration. Actually, this was a retrospective study. Durington at all performed this study. Here, <clears throat> Jokun at homes, breathlessness, severe severity patient, that the breathlessness chill, that the breathlessness exacerbated follow, onara, Ambulance call called ambulance Basha Ashlo, ambulance Jara paramedic worker cell, Tara patient oxygen the HL. A Dan Pashe, the partial pressure of oxygen, AJ Carpta, Etahoche training age, health worker oxygen the HL. Ekan oxygen concentration chilo, more than point two eight percent, meaning Atash percent of Bishi oxygen concentrated oxygen the Holo. Jokon Ashok patient, Basha Ash, hospital admit holo, among other ABG Kora holo. তখন দেখা গেল যারা এই হাই কনসেন্ট্রেশন 28% এর বেশি কনসেন্ট্রেটেড অক্সিজেন পেয়েছে তাদের পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন अबाउट নরমাল 100 अबाउट মোর দ্যান 100 দ্যাট ইজ 140 দিস ইজ দিস ইজ পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন আফটার অ্যাডমিশন গেটিং হাই কনসেন্ট্রেটেড মোর দ্যান 28% কনসেন্ট্রেটেড অক্সিজেন বাট দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল হিয়ার উই ক্যান অলসো সি দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল ইজ মোর দ্যান 80 সো দেয়ার দে গেট 
more oxygen their oxygen level in increased but also the carbon dioxide level is also increased tar por ke tar por oi healthcare worker paramedics ke the training da holo je tumra jokhon erokom cpd er exacerbation hobe tader ke high concentration na diye 28% er kom deba ekhane dui ta group kora holo jara initially 28% er beshi pelo ebong pore 28% er kom tader partial pressure of oxygen 100 hoy nai above 60 hoyeche but tader partial pressure carbon dioxide বেশি একটা বাড়ানো ফর্টি ফাইভ এর মধ্যে ছিল এবং যারা থ্রু আউট দ্য কোর্স লেস দেন পয়েন্ট টু এইট পার্সেন্ট অক্সিজেন পেয়েছিল তাদের কার্বন ডাই অক্সাইডটা সবচেয়ে ভালো ছিল তো এখান থেকে কি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা অক্সিজেন দেই হাই কনসেন্ট্রেশন অক্সিজেন দেই তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলও বেড়ে যায় কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বেড়ে গেলে সমস্যা হয় কি সমস্যা হয় তাদের রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয় তাদের ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরে বেশি দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং তাদের ডেথ রেট ডাবল হয়ে যায় এবং নাম্বার নিড টু হার্ম তাও খুব বেশি না চোদ্দ জন মানে আমরা যদি কাউ চোদ্দ জন পেশেন্টকে আঠাশ পার্সেন্টের বেশি কনসেন্ট্রেশন অক্সিজেন দিই তাহলে আমরা একজন পেশেন্টকে কিল করব সো অক্সিজেন কিলস হাই পার্সেন্ট হাই কনসেন্ট্রেশন অক্সিজেন কিলস সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে হ্যাঁ পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট আছে অক্সিজেন কম আছে আমরা অক্সিজেন বেশি দিই বাট দিস টাইপ দোজ পেশেন্ট হ্যাভিং সিভিয়ার সিওপিডি রিটেনিং কার্বন ডাই কার্বন ডাই অক্সাইড দে আর অ্যাট রিস্ক অফ ডেথ ইফ উই গিভ হাই কনসেন্ট্রেশন অক্সিজেন so so let's see why this occur we will not go in detail but just a snapshot we know we have chemoreceptor central situated in the medulla oblongata and peripheral chemoreceptor situated in the aortic body and carotid body connected by vagus and glossopharyngeal nerve and a central chemoreceptor responds to mainly to ph hydrogen and concentration directly of interstitial fluid and indirectly to carbon dioxide not to oxygen remember central chemoreceptor you don't uh, respond to oxygen hypoxia it responds to ph and we have peripheral chemoreceptors in aortic and carotid body they respond to hypoxia hypo uh, decrease partial pressure of oxygen also increased partial pressure of carbon dioxide directly indirectly to uh, increase proton concentration so those patient having copd having severe hypercapnia they lose their chemo sensitivity of central chemoreceptors they maintain their ventilation by peripheral chemoreceptors যদি আমরা কাউকে অক্সিজেন বেশি দিয়ে সিক্সটি মিলিমিটার অফ মার্কারের বেশি পার্সাল প্রেশার চলে যায় তখন এই হাইপক্সিক ড্রাইভটা লস হয় তো এতদিন বা এর আগে মনে করা হতো লস অফ হাইপক্সিক ড্রাইভ ইজ দ্য মেইন থিং যে অক্সিজেন দিলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যায় কিন্তু দিস ইজ নট ট্রু সো হাই দ্য হাই কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সিজেন ইনক্রিজেস কার্বন ডাই অক্সাইড কন্ডিশন main thing is less efficient ventilation perfusion matching that is ventilation ventilation perfusion mismatch and the halden effect and lastly least combination uh, contribution is from decreased hypoxic respiratory drive i am not going in detail if in question and answer session someone asks then i can explain this i am going a bit fast so this causes increase in carbon dioxide condition uh, concentration and this carbon dioxide affect less efficient buffering and uh, respiratory failure aggravates respiratory acidosis ag aggravates and patient dies due to acidosis or hypoxia carbon dioxide directly does not kill there is some absorption atelectasis also so why the why that patient died so the the answer could be due to hypoxia decreased ph these two not high carbon dioxide directly indirectly this may act so what is the aim aim of carbon dioxide oxygen therapy in acute exacerbation of copd so our aim is to avoid dangerous hypoxia at the same time respiratory acidosis so to achieve this we routinely use titrated oxygen treatment not high concentration we we may go high but we as we will start at low concentration and will titrate gradually this will lower the risk of death lower the right likely of respiratory acidosis and hypercapnia and our target should be oxygen should be prescribed to target saturation of 88 to 92 percent not normal hyper, not 94 98 this should be the target so how we will achieve this target how we will give uh, how we will deliver oxygen we have 
oxygen delivery devices. This is simple face mask. Here, there are ex expiration port. We also have non rebreather face mask. Non rebreather face mask. This is karu karu kache ita atwata pore chito nao hote pare. This non rebreather face mask. Here, the expiration port is closed. This side also. So this acts as expiration valve. Jokhon breath exhale korbe, ek valve theke bear hoye jabe. Bhitre dhukte parbe na. Also here is another valve. This valve opens only on inspiration. It prevents. Jokhon amra expiration korbo, ek valve ta bondho thakbe. Fole a reservoir bage expiration ta jom be na. That's why it is called non rebreather mask. Jodi amader ekhan tar valve ta khola thake, ek bage entry. তখন সেটা হয়ে যায় পার্শিয়াল রিব্রেদার মাস কারণ আমরা যখন এক্সেল করব সেই এক্সেল গ্যাস এই ব্যাগে এন্টার করবে তখন পরে আবার এটা আমরা নিব এই জন্য তখন এটা পার্শিয়াল রিব্রেদার হয়ে যায় দ্য ডিফারেন্স ইজ হিয়ার ইফ দ্য ভালভ ইজ রিমুভ উই অলসো হ্যাভ ভেনচুরি মাস ভেনচুরি মাস হিয়ার দ্য প্রিসাইজ কনসেনট্রেশন অফ অক্সিজেন ক্যান বি গিভেন উই হ্যাভ ডিফারেন্ট সাইজ ভেনচুরি 24 28 up to 60% at different flow 2 liter flow 15 liter flow and most convenient we have nasal cannula this is most convenient most easily used patient kotha bolte pare khete pare etai beshi byabohar kora hoy so ei je amader device gulo amra dekhalam char ta ei guli commonly use kora hoy upore tin ta nasal cannula simple face mask non rebreather face mask এইগুলোকে বলা হয় লো ফ্লো ডিভাইস এখান থেকে আমরা বেশি ফ্লো অ্যাচিভ করতে পারি না আর ভেনচুরি মাস এবং আরও কিছু ডিভাইস আছে যেগুলো হাই ফ্লো ডিভাইস তো এখানে দেখানো হলো যে এক্সপেক্টেড আমি যদি এক লিটার অক্সিজেন দিয়ে নাজার ক্যালোনা দিয়ে কত পার্সেন্ট এক্সপেক্টেড ফ্রাকশন অ্যান্ড ইন্সপায়ার অক্সিজেন হয় সাধারণভাবে বলা হয় যে প্রতি লিটার অক্সিজেনের জন্য চার লিটার করে বাড়ে যেমন আমাদের এয়ারে টোয়েন্টি ওয়ান থাকে আমরা যদি ওয়ান লিটার দিই সেটা ফোর বেড়ে টোয়েন্টি ফাইভ হবে ঠিক সেইভাবে টু যদি দিই আঠাশ বা উনত্রিশ এভাবে গ্র্যাজুয়ালি বাড়ে এবং ন্যাজাল ক্যালোনা দিয়ে যদি আমরা সিক্স এর বেশি দেই তাহলে কিন্তু আর তেমন একটা বাড়বে না কারণ ন্যাজাল ক্যালোনা আমরা তো ব্রেথ যখন নিব বাইরে থেকে আর এন্ট্রি করে সিক্স লিটার বেশি দিলে ফর্টি ফোর এর চেয়ে বেশি বাড়ে না এর চেয়ে বেশি যদি যাওয়ার দরকার হয় তখন আমরা সিম্পল ফেস মাস্ক ইউজ করতে পারি সেটা দিয়ে আমরা সিক্সটি পার্সেন্ট পার্সেন্ট পর্যন্ত যেতে পারি নন রিবেদার মাস্ক দিয়ে থিওরটিক্যালি যদি খুব ভালো সিল অ্যাচিভ করা যায় 90 90-80% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85% 90-85
venturi there is a venturi uh, device there is a constriction here amra dekhechi amra jokhon pani dei jokhon amra kono pipe press kori panir speed ta bere jay holo velocity bare velocity velocity bare kintu atmospheric pressure kome jay tokhon side theke air enter kore room air enter kore this is the venturi principle velocity increases so amra pore dekhbo ei velocity increase er jonno amra high flow pai so amra jodi oi venturi device er air to oxygen ratio calculate korte chai tokhon amra dekhi this is amra jokhon oxygen air nichhi 100% air nichhi kintu amra suppose amra chaichhi je ei patient ke amra 30% oxygen debo 100% air nichhi kintu amra chaichhi 30% debo tahole 100% air theke jodi 30% dei tahole 70% theke jay tahole patient er air er porimane hobe 70 रेशियल क्सिजन दी चाहिए मन कर टू लिटार अक्सिजें दिल टू लिटार अक्सिजें और टू लिटार अक्सिजें दी देखल रेशियो तो वन इज टू एट तो आठ गुण एयर ढुक आठ गुण एयर ढुक स्पीड है कत टू लिटार दीची आठ दो गुण षोलो टोटल है अठारो एटीन लिटार पर मिनिट कंतु आप थार्टी पार्सेंट अक्सिजें ही टुएल्व लिटार पर मिनिट दी तक कि रेशियो तो एक ही आट इज टू वन टुएल्व लिटार पर मिनिट दीची अक्सिजें जा टुएल्व लिटार पर मिनिट टे এই পার্টিকুলার কোন একটা پیشنটের যদি মিনিট ভলিউম 80 হয় এবং তাকে যদি আমরা 2 লিটারে দিয়ে রাখি তখন দেখা যাবে কিন্তু সে 50 এর 30 বেশি তখন সে কিন্তু রুম এয়ার আরো বাইরে থেকে সাক করবে তখন দেখা যাবে যে 24% অ্যাচিভ হবে না যদিও আমরা বলি যে হাই ফ্লো ডিভাইস এদের পারফরম্যান্স মোরাল লেস ফিক্সড বাট ইন কেস অফ হাই ডিমান্ড देयर পারফরম্যান্স ক্যান অলসো ভেরি সো দিস আর দা অপশন উই হ্যাভ so <clears throat> come to a patients uh, one patients having copd got exacerbated and admitted in our hospital uh, in a hospital look jokhon uni ashle na ki tokhon jokhon normal air room air breathing korchilen tokhon tar abg ta erokom chilo 7.37 partial pressure of oxygen 5.6 less partial pressure of carbon dioxide raised so according amader ja shiklam shei onujayi amra take लो कन्सेंट्रेशन अक्सिजन दिल टोटी फोर पर इफेक्ट है कि हलो इफेक्ट देखा गया जो अक्सिजें देवर पर अक्सिजें पार्सियल प्रेसर बेड़े बाट एट द सेम टाइम कार्बन डाइक्साइडर पार्सियल प्रेसर बेड़े गए पीएस कि कमे गए तो अक्सिजनेशन अचिव करार्ज टोटी फोर थे टोन्टी एटे चले आसलम टोन्टी फोर एटे चले आसले अक्सिजे परमाण आगे चे बढ़ल पार्सियल प्रेसर बढ़ल क्योंकि एखो आठ है सिक्सटी पार्सेंट जाए सिक्सटी के पीए है কিন্তু তার পার্সিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অনাই অনেক বেশি হয়ে গেল এবং پیشنটের পিএইচ আরো কমে গেল রেসপিরেটরি অ্যাসিড ইস চলে গেল বেড এক্সেস বেজ এক্সেস 4 হয়ে গেল এখন কি করব আমরা তো নেজার কারণে অথবা ভেনচুরি মার্কস দিয়ে 24 বা 28 পার্সেন্টে গেলাম কিন্তু এখন দেওয়ার পরে দেখা গেল যে پیشنটের হাইপার ক্যাপনিয়া ডেভেলপ করছে অ্যাসিড ইস চলে আসে আমাদের কি অপশন হাতে আছে উই হ্যাভ উই আমাদের আছে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন অর হাই ফ্লো নেজার ক্যানুলা এন্ড देयर ইজ অপশন অফ হেলি অক্সিলিয়াম প্লাস অক্সিজেন Actually, in these settings, if patient is conscious, then we will go for non-invasive positive pressure ventilation. That is BiPAP, bilevel positive air pressure. 
for high flow nasal cannula high flow nasal cannula the onic flow does a 50 60 70 among air concentration low rakha jay i mean precisely 24 rakhte chai 28 rakhte rakhte parbo shudhu tai na high flow nasal cannula diye amra jodi proti 10 liter er jonno 1 cm of water for peep paoa jay expiratory pressure positive expiratory pressure kintu tar poro ekhon porjonto dekha giyeche cpd exacerbated patients e high flow nasal cannula othota bhalo fall dey na to amader option holo nib NIV to jawar age ektu heliox shamode boli jokhon amra air inhale kori air e nitrogen and oxygen thake but helium is lighter than nitrogen so fall theoretically jokhon amra helium and oxygen er combination dei tokhon patient er work of breathing kome respiratory rate kome kintu tar poro khub bhalo ekta je result paoa jay ta na so ultimately ekhon porjonto amader bhorsha holo by level positive airway pressure to sadharonoto amra initial setting e Inspiratory pressure 10 set kori, expiratory pressure 4 set kori, tapra gradually target kori, 4 liter per minute dao holo, oi same patient, a tokon dakagalo, the patient at ever oxygen kin to tiki, a mother 8 target cross kureche, among that pH agate jet a 7.3 sport cello, jet a 3.7.35 chole ashe, then the patient ever improved kulo. With the improved core, Tahun Kikor, Tahun Korbuki, I'm a Dugonta Pono Bishmeter break the bo, Shadana Tamra to Bishonta Pajan to continue Kori, Tapu Diradiramra, down tight patient Kori. Kin to do the Erukum now has in a patient agitated, she NIB tolerate Kota Babana. NIB, many non invasive ventilation, the Arjuna patient K as it is at Holohina, conscious tak to her. Tokonama to Tamunupai Takana, Tokonama the invasive ventilation at JT Hai. So invasion ventilation from the Kubeshi Kisubolbona, Shank Kepa Jetu Bolbo. A Jesho patient, obstructive patient, father invasive ventilation settings type shop good take a difference. Difference as there is obstruction, we have to give sufficient time to exhale. So the expiration, inspiratory expiration ratio would be less. The patient, X second breath, the star second breath survey. So follow this uh, ratio should be less and respiratory rate initially should be less. Later we will adjust. And Many Amra actually uh, in in invasive shamode author oriented nak into Amra Bolbo Amanda ex Amarjeta Monohaji Kisu at the idea Takadorka. Even it a cook tough na, cook basic settings dark jantha taona, cook basic ventilatory mode shamon the jante taona, give you the question core and next on she, the Alamra Shamuda like to be spirit alachana perbo. So Amar last slide, the take home message Amra Kantike Kinia Jabo. So this is an oxygen alert card. At a patient at Kasa Takauti, at a British thoracic society at a prescribed core, a kind of bola ache. I am at risk of respiratory failure with high carbon dioxide. Please use 28 percent oxygen with venturi mask. So, Amadar to on a show of venturi mask available Takana, the Amadar Kalrakta, the Amra, low concentration debut 24 28. Should the Taina, Amadar to ABG machine Takana available Takana, the Amadar just could have a clinically patient confusion, bounding pulse, shake and take the carbon dioxide, very that chicken. So, main take up message is we have to give low concentration oxygen, titrated oxygen, and we have to adjust subsequently. But Amadar can be many patient Kijamra, high dibuna tan, Amra, titrate for Jabo. Hypoxia kills respiratory acidosis kills carbon dioxide not. Amadar ke barate hobe. Jodi barate na pari, inhibite jete hobe. Inhibite na pali, invisible jete hobe. So uh, this is uh, all about my presentation. Thanks for patient hearing. Uh, thank you. Uh, thank you for concern. Sir, kuch shundur bhabe COVID-19 is COPD patient. Jodi kya hai? What is the role of oxygen? Shiva patta amar jodi kuch shundur hai, bujhe dilo. Amra খুব সুন্দরভাবে অক্সিজেনের রোলটা বুঝতে পারলাম সো আমরা এখন আমাদের প্রোগ্রামের নেক্সট পার্টে চলে যাব আমাদের প্রোগ্রামের নেক্সট পার্টে যে অপশনটা আছে স্যার আপনাদের যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে আপনারা দুটো উপায় क्वेश्चन করতে পারবেন এক হলো কি আমাদের জুমেটে চ্যাট বক্স আছে সেখানে क्वेश्चन লিখতে পারেন অথবা আপনারা হ্যান্ড অপশনটা মানে ক্লিক করে क्वेश्चन করতে পারেন Sir, I mean, if I can share it, sir, after share it, can take off for it. Post for the Thank you, sir. Thank you. Do you have a question? Sir, I am a speaker. I can mute for it. I am to do it for unmute. 
আমি ডক্টর মোহাম্মদ জুবের স্যার ইবুল কায়েস স্যার মজুদ স্যার ডক্টর আনোয়ার হোসেন স্যার আপনাদেরকে আনমিউট করে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি একটু আনমিউট করে নেবেন ডক্টর মাসুম স্যার আপনাকে আনমিউট রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি আপনি একটু আনমিউট করে নেবেন আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্ন করতে পারছেন কত ডোজ এবং কি ডোজ ইউজ করেছে এটা কি কিছু ওখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা ছিল সম্ভব <laughs> আমাদের দেশের সিঙ্গেল ডোজ টু টেবলেট সিক্স মিলিগ্রাম করে অ্যাভেলেবল যেটা হয় আর যে প্যাশন গুলো আমাদের দেশে যারা আমাদের আমার জানা মতে আপনি সবাইকে আবার মিউটি করে দেন তারপরে আবার যে রেইজ হ্যান্ড করবে বা তখন তাকে আনমিউট করেন আমি ঠিক আছে আপনার বুঝতে পেরেছি বাট খুবই আপনার সাউন্ড টা কোনো কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার আপনার কথাটা ক্লিয়ার বোঝা ছিল না আমি স্যার রিকোয়েস্ট করব স্যার আপনি একটু কাজ করতে পারেন আপনি লিফ করে প্রোগ্রামটা লিফ করে আবার ঢুকলে হয়তো একটু সাউন্ডের সমস্যাটা ঠিক হয়ে যাবে এইটা হয়তো বা কোনো টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে হচ্ছে আপনি এখন যে প্রোগ্রামটা আছেন এখানে লিফ করে আবার জয়েন করেন স্যার বাই দিস টাইম স্যার আমরা আমাদের যে প্যানালিস্ট আছে ডক্টর মাসুম আহমেদ স্যার এবং প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার তাদের অপিনিয়ন গুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি Uh, so, 
I'd like to request uh, Dr. Masum Ahmed sir, Assistant Professor, Respiratory Medicine, Shere Bangla Medical College, Borishan, uh, to give his valuable opinion for today's program. Masum Ahmed sir, sir, you have to unmute your request. You have to unmute your request. Sir, you have to unmute your request. Sir, you have to unmute पचिस जन मत गाटिक प्रथम दिखे सबा मन कर दी मन सब भलो नाइ तथ्य मूलतिया समाधान हेलो <laughs> मूलतार चान्स Retention of carbon dioxide. There is chance of retention of carbon dioxide. She just knows she take. Our there is a arterial blood gas analysis. Put the pari. So when she take, see, see, treating way the. Our oxygen process escalating to the process the bada bo. That poro just see, see, only. Uh, beautiful. Say, our there is a cirrhosis. Story. How? 
তখন আমরা কি করব আমরা আমাদেরকে এনআইভি তে যেতে হবে আর এনআইভি তে যদি সম্ভব না হয় তাহলে আসলে ট্রাই টু অ্যাভয়েড ভেন্টিলেশন ইস্যু پیشنটের ভেন্টিলেশন দিলে দিয়ে খুব বেশি লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না তো সেজন্য রিকমেন্ডেশন হচ্ছে এনআইভি দিলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক হয়ে যাবে আশা করি এবং আর পিপের ব্যাপারে বলছিলেন ওখানে যে ইনস্পিরে আমাদের যেটা রাখতে হবে ইনস্পিরেটের প্রেসারটা সাধারণত 10 না ইনস্পিরেট প্রেসারটা 15 উঠানো হচ্ছে अराउंड 20 উঠানো হচ্ছে আমাদের টার্গেট আমরা 10 দিয়ে শুরু করব প্রথমে বেশি দিব না আস্তে আস্তে বাড়িয়ে আমরা 20 পর্যন্ত উঠানোর চেষ্টা করব তাহলে হবে কি এইটা এআরডিসটাকে এআরডিস সিচুয়েশনে 20 লাগে 20 লাগে শুধু নরমাল সিপিডি না তো এখানে এআরডিস হয় সেজন্য এখানে একটু বেশি ইনস্পিরেটের প্রেসার লাগতে পারে আর পিপটাও যেন আমাদের বেশি না হয় আর হলো লো টাইডাল ভলিউম ভেন্টিলেশনটা এটা মনে রাখতে হবে এই সিচুয়েশনগুলো আরো আমাদেরকে আর হেল্প করবে আমি মনে করি আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা সেই ব্যাপারে আরো কথা বলতে পারবো ধন্যবাদ সবাই থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ডক্টর মাসুম আহমেদ স্যার ফর ইওর এক্সপার্ট অপিনিয়ন अबाउट টুডেস টপিকস এখন আমি রিকোয়েস্ট করছি আমরা করছি আমাদের প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার ইজ এ প্রফেসর এক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল টু গিভ হিজ এক্সপার্ট অপিনিয়ন স্যার আপনি একটু আনমিউট করে কথা বলবেন নজরুল ইসলাম স্যার স্যার আপনি মিউট আছেন আনমিউট করে কথা বললে আপনার শোনা যে শোনা যাচ্ছে স্যার নজরুল ইসলাম শোনা যাচ্ছে ওকে আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আজকে আমি একটু সুন্দর করেছি অল দি স্পিকারস টেক ওয়ে যেমন खान and i enjoyed this and if you don't touch it there is a can dr efar can shunte pachcho hello hello sir shunte pachchi sir shunte pachchi sir thank you there is a can and there is a happy hypoxia happy hypoxia aajkal dekha jay je onekei hospital mukhe hoy na tara ghorei thake ebong onekeri dekha jay je ir thermometer plus pulse oximeter e kore tara pore kine niche to happy hypoxia te onek shomoy jeta hoy je थैंक यू सर क्वेश्चन सर क्या कथा टाइटना আর উনি ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন সম্বন্ধে যেটা বললেন লো টাইডাল ভলিউম এখানটাই কিন্তু একটু টোটালি দেখবেন যে অন্যান্য এআরডিস এর সাথে এই এআরডিস এর কিন্তু পার্থক্য আছে এখানে কিন্তু লাং কমপ্লায়েন্স কমে না হ্যাঁ এখানে যে লো টাইডাল ভলিউম দিতে হবে এই ব্যাপারগুলো ইভলভিং কিন্তু দিস ইজ ডেফিনিট যে নট অল پیشنটস হ্যাভিং এআরডিস ডিউ টু কোভিড देयर লাং কমপ্লায়েন্স ইজ গুড সো এখানে টাইডাল ভলিউম যে লো হবে এরকম না আর কিছু কিছু নতুন মতামত আসছে কিছু কিছু ভেন্টিলেশন স্ট্র্যাটেজি আসে যে এপিআর ভি এআরওএ প্রেসার রিলিজ ভেন্টিলেশন দিস আর দি থিংস আরের যে কোশ্চেনটা এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা কোশ্চেন বা সবার মনে যে হ্যাঁ হ্যাপি হাইপোক্সিয়া কেন পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন কম তারপরে সে কেন ব্রেথলেসনেস ফিল করছে না কেন তো এখানটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার হাইপোক্সিয়া एक्चुअली দিস অকারস ইন টিস্যু লেভেল যখন টিস্যু বা কোনো সেল অক্সিজেন না পায় দিস ইজ নট সাইনোনিমাস উইথ হাইপোঅক্সেমিয়া আমরা পালস অক্সিমিটার যেটা পাচ্ছি পাচ্ছি সেটা হলো হাইপোঅক্সেমিয়া মানে ব্লাডে অক্সিজেন কম আছে ব্লাডে অক্সিজেন কম থাকা মানে যে টিস্যুতে অক্সিজেন কম তা না হাইপোক্সিয়া এন্ড হাইপোঅক্সেমিয়া আর নট সাইনোনিমাস এখন কেন এই জিনিসটা হচ্ছে এটা কি নতুন কিছু 
এখন আমরা যেটা বলি যে আমরা আগে দেখিয়েছিলাম বা আমরা যদি এখনো দেখাতে চাই আমাদের যে রেসপিরেটরি যে রেগুলেশন আমাদের যে সেন্ট্রাল কেমো রিসেপ্টর যেটা আমরা বলেছি সেন্সিটিভ টু ইন্টারেস্টিশিয়াল ফ্লুইড পিএইচ নট অক্সিজেন ইফ ইউ ক্যান সি দেখা যাচ্ছে কি না স্ক্রিনটা শেয়ার হচ্ছে না শেয়ার স্ক্রিন দিয়ে দিয়ে তারপর সব দেখে দেখাতে হবে আচ্ছা শেয়ার স্ক্রিন ক্লিক করে দেন আর কি আপনি আপনার স্লাইডটা দেখাতে পারবেন थैंक यू রবার্ট এখন মানে দেখা যাচ্ছে তাই না রবার্ট না স্যার এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না স্যার আচ্ছা আগেন পাওয়ার পয়েন্ট স্যার আমি আগে জুম এ শেয়ার স্ক্রিনটা শেয়ার করতে হবে স্যার হইছে না হ্যাঁ স্যার এখন হচ্ছে স্যার এখন হয়েছে সো ट्रेशनल এখানে পাশাপাশি দুইটা দেখানো হচ্ছে সেরিব্রোস্পিনাল ফ্লুইড সেন্ট্রাল কেমো রিসেপ্টর সেনসিটিভ টু চেঞ্জ ইন হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন বাট পেরিফেরাল কেমো রিসেপ্টর দ্যাট ইজ অ্যাওটিক বডি এন্ড ক্যাওটিক বডি এন্ড স্পেশালি আমরা যদি বলি গ্লোমাস সেলস সেগুলো মেইনলি সেনসিটিভ টু ডিক্রিজ পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন সো এরকম হচ্ছে যে হ্যাঁ কারো কারো پیشنট আমরা এসপিও2 করে দেখছি যে তার স্যাচুরেশন 60 এর নিচে কিন্তু তারও ব্রেথলেসনেস হচ্ছে না কেন এখন এখানে অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে এরকম হতে পারে যে এই আমাদের যে এইচ টু রিসেপ্টর এটা গ্লোমাস সেলো গ্লোমাস সেলো থাকে সো এখানে কোভিড কিছু করতে পারে কিন্তু এ ছাড়াও আমরা ফিজিওলজিক্যালি ব্যাখ্যা করতে পারি ফিজিওলজি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এই যে পেরিফেরাল কেমো রিসেপ্টর ডিক্রিজ পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেনের সেনসিটিভ হয় তখনই যতক্ষণ পর্যন্ত পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড উনচল্লিশ বা চল্লিশের বেশি না যায় কারো যদি হাইপোক্সিমিয়া আছে পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন কম বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কম তখন কিন্তু এই পেরিফেরাল কেমো রিসেপ্টর ফায়ার করে না তো সেই সেই কারণে হতে পারে ফিজিওলজিক্যালি যে হ্যাঁ তার পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কম পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন কম সেই কারণে ফায়ার করছে না আর কিছু কিছু ব্যাপার থাকে আমাদের যখন আমরা যে পাওয়ার অক্সিমিটার ইউজ করি এটার সেনসিটিভিটি যখন আমাদের এইটি এসপিউ টু এইটি নিচে চলে আসে তখন এর সেনসিটিভিটি কম এটা ভুল রিডিং শো করে শুধু তাই না কোভিড পেশেন্টও তো ফিভার থাকে হ্যাঁ ফিভার থাকলে আমরা তো জানি যে আমাদের অক্সি হিমোগ্লোবিন ডিসিশন কার্ভ থাকে ফিভার বা টেম্পারেচার ইট শিফটস টু দ্য কার্ভ টু দ্য রাইট দ্যাটস মিন কি তার সেটা কি মিন করে মিন করে যে তার পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ঠিকই আছে কিন্তু বেশি পরিমাণ হিমোগ্লোবিন ডি ডিস্যাচুরেটেড সো সেই সব কারণে দেখাচ্ছে যে স্যাচুরেশন কম বাট স্যাচুরেশন কম মানে যে তার পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন কম তা না সো এই সবগুলো মিলিয়ে যে যে ওই পেরিফেরাল কেমো রিসেপ্টরের যে সেনসিটিভিটি কার্বন ডাই অক্সাইড কম থাকলে ফায়ার করে না এই ব্যাপারটা তারপরে হলো এইটি পার্সেন্টের নিচে আমাদের পাস অক্সিমিটারের সেনসিটিভিটি কম তার পাশাপাশি যদি ফিভার থাকে ফিভারে এই যে এই শিফট হয় এবং আলটিমেটলি যেটা বলতে চাচ্ছি যে হাইপোক্সেমিয়া অ্যান্ড হাইপোক্সিয়া ইজ নট সাইনোনিমাস সো এরকম একটা আমরা সেটিংস দেখতে পারি যে পেশেন্টসের তার এসপিও টু কম কিন্তু ব্রেথলেসনেস নাই এই জন্য মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম শুড বি সাইলেন্ট হাইপোক্সেমিয়া নট হাইপোক্সেমিয়া আমরা এটাকে বলতে পারি সাইলেন্ট হাইপোক্সেমিয়া but this is dangerous up to level if if the if partial pressure of oxygen goes below 40 40 niche chole ashe that is sp2 around 75 er below ekhono tar breathlessness show korche na show korche na jehetu oi je peripheral chemo receptor pc2 er madhye decrease pc2 er kore fire korche na kintu er te niche jodi neme jay tahole kintu hotat kore patient deteriorate korte parbe deteriorate korte pare er jonno jader silent hypoxemia ache tader khetre amader shotorko thakte hobe amader ke oxygen der chikitsa korte hobe স্যারের কোশ্চেনের উত্তর হলো যে সাইলেন্ট হাইপোক্সিয়া তার ব্রেদলেসনেস নাই এই মানে যে সে ভালো তা না এবং আরেকটা ব্যাপার যে এই যে কম দেখাচ্ছে এটা ট্রু কম নাও হতে পারে যাই হোক আমাদের হলো যখন আমরা এসপিও টু কম পাবো সেটা সাইলেন্ট হোক হ্যাপি হোক আমরা চিকিৎসা করব আশা করি স্যার এক্সপ্লেন করতে পেরেছি স্যার হ্যাঁ হ্যালো স্যার হ্যাঁ নজুল স্যার আমি একটা 
করতে চাচ্ছিলাম আমি কিছু কথা এখানে যোগ করতে চাচ্ছিলাম যদি অনুমতি হয় জি বলেন হ্যালো জি স্যার জি স্যার বলেন স্যার আমি শুনছি আমি শুনছি ধন্যবাদ এফআর খান খুব সুন্দরভাবে ডিটেইলস বলছেন প্রথমে ওই যে নিউমোনিয়াতে হ্যাঁ হাইপোক্সিয়া নিউমোনিয়ার কারণ ঠিক না নিউমোনিয়ার হয়ে এডিএস হয় সেজন্য হয় এবং অথবা ভিকি মিসম্যাচ হয় সেটাই হয় না না ভিকি মিসম্যাচ হয় আর ভিকি মিসম্যাচ হওয়ার কারণে হয় যদি নিউমোনিয়ায় যখন ভিকি মিসম্যাচ করবে তখনই তার হাইপোক্সিয়া হবে নিউমোনিয়াতে তো দুইটা জিনিস হয় স্যার হবে ভিকি মিসম্যাচ নিউমোনিয়াতে দুইটা হবে স্যার হ্যাঁ দুইটাই ভাবে হয় আর কি আর কো একটা মেকানিজম আছে যাই হোক আমরা সেদিকে এখন না যাই আমরা ওই যে হ্যাপি হাইপোক্সিয়া যেটা যে এখন যে কথাটা আসলো হ্যাপি হাইপোক্সিয়া আমি দেখছি এরকম এটা আসলে আনএক্সপ্লেইনড যদিও ফিজিওলজিক্যালি ফিজিক্যাল ফিজিওলজি নলেজ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি আমাদেরকে যেভাবে আফরকান বলছে হ্যাঁ এটা হতে পারে তো আমি দেখছি যে আমাদের যে রাহাত আনোয়ার যে আনোয়ার সাহেব ভর্তি হইছেন উনি যে অসুস্থ হইলেন ওনার কিন্তু ছিল 40% 40% অক্সিজেন কিন্তু তারপর ওনার কোনো শ্বাসকষ্ট ছিল না আমাকে বলে যে মাসুম ভাই আমি খুব ভালো আছি আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে হয়তো এরকম হইতে পারে যে আমাদের নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করে সম্ভবত নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করবে সেই জন্য সেন্স অফ রেসপিরেট ডিস্ট্রেসটা তার থাকে না সম্ভবত ট্রানজেন্ট হোক আর যে পারমানেন্ট হোক নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করে সম্ভবত না হলে এরকম হবে কেন ফর্টি পার্সেন্ট সিচুয়েশন কমে গেছে কিন্তু তার কোনো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না রেসপিরেট বেশি নাই কিচ্ছু বেশি নেই তার ইয়েও বেশি হচ্ছে না আমাদের রেসপিরেট রেট বেশি যে সেটাও না সুতরাং এটাও একটা আমার মনে হয় আমাদের কনসিডার রাখতে হবে হয়তো অন্য কোনো কারণও হইতে পারে ঠিক সেভাবে যদি চিন্তা করি দেখবেন যে যারা সাইকোলজিক তাদের তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তারা সিভিয়ার ব্রেথলেসনেস ফিল করছে তাই না ঠিক ডিজনিয়ার বিভিন্ন পারসেপশন আছে এবং পার্সন টু পার্সন ভেরিয়েশন আছে ঠিক সেইভাবে হয়তো বা নিউরোপ্যাথি হতে পারে কিন্তু নিউরোপ্যাথি ছাড়া আমি এইভাবেই এক্সপ্লেন করতে পারি যে হ্যাঁ তার বয়স সিক্সটি বেশি তার পারসেপশন কমে গেছে তার ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি আছে এবং আবার যে যে মেকানিজম বলা হলো পার্শ্বিয় প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড রেইজ করছে না এই সবগুলো মিলিয়ে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে থ্যাংক ইউ শুনছে <laughs> যখন <laughs> 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 তারপরে <laughs> <laughs> আমরা ক্লিনিক্যালি এবং বায়োকেমিক্যালি কিছু ধারণা করতে পারবো মনে করো যে পেশেন্ট তোমার ভালো ছিল হঠাৎ করে পেশেন্ট খারাপ হচ্ছে তার প্রেশার কমে যাচ্ছে পাস বেড়ে যাচ্ছে লো ভলিউম পাস হচ্ছে সেচুরেশন উন্নতি হচ্ছে না 
এবং আর ওইদিকে আমরা দেখব যে তার হচ্ছে অনুমতি দেন যেহেতু আছে সেহেতু আমরা ওই যে অক্সিজেন দিলে কেন কার্বন ডাইঅক্স করে এটা আমরা একটু ডিটেলে বলতে পারি যদি চেয়ারম্যান স্যার মনে করেন এবং যদি তো জুনিয়ররা আছে ওরা শুনতে পারে সরকার স্যার স্যার সরকার স্যার আপনি একটু আনমিউট করে স্যার একটু বলবেন সরকার স্যার কোনো কারণে সরকার স্যার আমাদের মধ্যে আমি একটু বলেই ফেলি জি জি আপনি বলেন নাকি হ্যাঁ জি বলেই ফেলি হ্যাঁ জি আমি একটু সময় নিচ্ছি আরো বেড়ে যায় কেন বেড়ে যায় আগে মনে করা হতো যে ওই যেটা বলা হলো হাইপোক্সিক ড্রাইভ কমে যাওয়ার তো আমরা বললাম এটা একটা কন্ট্রিবিউট করে এটার কন্ট্রিবিউশন ফিফটিন পার্সেন্ট এর বেশি না মূল থিম যেটা সেটা হচ্ছে ভিকু মিসমাস ভিকু মিসমাসটা কিভাবে হয় আমরা এখানে দেখাচ্ছি এই যে মাঝখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা একটা আইডিয়াল কন্ডিশন এই যে ব্লাড ভেসেল নর্মাল সাইজ ব্লাড ভেসেল নর্মাল সাইজ অ্যালভিওলে যে যে পরিমাণ ভেন্টিলেশন হচ্ছে সেই পরিমাণ পারফিউশন হচ্ছে এরকম যদি থাকে তখন ভেন্টিলেশন পারফিউশন সেটা হচ্ছে ভিকু ওয়ান হয় এরকম হলে অক্সিজেনেশনটা বেশি হয় আমরা একদম এক্সট্রিমে যদি দেখি যে হ্যাঁ খুব ভেন্টিলেশন হচ্ছে কিন্তু কোনো পারফিউশন নাই যেমন আমরা ট্রাকের কথা বলতে পারি অ্যানাটমিক্যাল ডেরেসপেস এখানে সরাসরি ব্লাড ভেসেল সংস্পর্শে আসছে না অ্যালভিউলার এখানে কোনো ভিকু মিশন ভিকু করলে দেখা যাবে যে এটা অসীম ঠিক আছে আর একদম রাইটে যদি যাই তখন দেখা যায় যে এই যে এখানটায় অ্যালভিউলারটা একদম কোলাপস করে আছে কিন্তু ব্লাড ভেসেলটা ঠিক আছে কারণ তখন হয় কি এখানে ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড যাচ্ছে কিন্তু কোনো অক্সিজেন নিতে পারছে না এটা হচ্ছে শান্ত তাহলে এই ডান পাশটা হলো শান্ত আর এই পাশটা হলো ডেড স্পেস মাঝখানটা হলো আইডিয়াল এখন সিউপিডি কি হয় সিউপিডিতে বিভিন্ন রকমের কিছু কিছু লাং টিস্যু ভালো থাকে কিছু কিছু খারাপ থাকে তো পেশেন্ট তো হাইপোক্সিয়া থাকে হাইপোক্সিয়া যখন থাকে তো আমরা জানি যে হাইপোক্সিমিয়া যত জায়গার ব্লাড ভেসেল আসে হাইপোক্সিয়া যখন হয় তখন ব্লাড ভেসেলগুলো ডাইলেট হয় কিন্তু পালমোনারি ক্যাপিলারিতে এটা ডিস ইজ রিভার্স এখানে হাইপোক্সিয়া থাকলে পালমোনারি ভ্যাজো কনস্ট্রিকশন হয় দিস ইজ বেনিফিশিয়াল বেনিফিশিয়াল কেন মানে যেই যেই কাছাকাছি ভালো আছে তো এই পেশেন্টকে যখন অক্সিজেন দিয়ে দিলাম আমরা 
অক্সিজেন যখন দিয়ে দিলাম তখন এই অল্প যে ক্লোজ অ্যালভিওলাই এখানে অক্সিজেন চলে আসলো অক্সিজেন যখন চলে আসে তখন ব্লাড ভেসেল সেন্স করে হ্যাঁ এই অ্যালভিওলাইতে তো অক্সিজেন আছে তখন সে পারফিউশন বাড়িয়ে দেয় এখন পারফিউশন কোথা থেকে বাড়াবে বাড়াবে তাহলে তো ভালো জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হবে এই পাশ থেকে এদিকে নিয়ে আসবে কিন্তু এই অ্যালভিওলাইগুলাই ওয়েল ভেন্টিলেটেড না অক্সিজেন পেয়েছে এই কারণে পারফিউশন বেড়ে যাচ্ছে এই পারফিউশন বাড়ানোর জন্য তার ভালো জায়গা থেকে ব্লাড এই পাশটা নিয়ে আসতে হচ্ছে ফলে আলটিমেটলি এখানে যে ভিকিউ মিসম্যাচ হয় তখন দেখা যায় যে পেশেন্টের ওই যে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যায় এবং এই ব্যাপারটা দেখা যাবে যে সিউপিডির জন্য বেশি প্রযোজ্য যদি অন্য যেমন নিউরোমাসকুলার কোনো কারণে যদি চেস্ট অল যে কারো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বা ওই স্পেনাকল ইঞ্জুরির কারণে যাদের অনেক দিন ধরে হাইপো ভেন্টিলেশন হচ্ছে তাদের কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকে তাদের কিন্তু অক্সিজেন দিলে এরকম কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ে না সিউপিডিতে এই জিনিসটা বেশি হয় কারণ কি এখানে দুই রকম অ্যালভিওলাই থাকে কিছু কিছু অ্যালভিওলাই ভালো কিছু কিছু অ্যালভিওলাই ডিস্ট্রয়েড সো এই কারণে ভেন্টিলেশন পারফেন মিসম্যাচ হওয়ার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বেড়ে যায় এইটাই প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের মতো কন্ট্রিবিউট করে এছাড়া আরেকটা যেটা কন্ট্রিবিউট করে আমরা আগে দেখিয়েছি হ্যালডেন ইফেক্ট হ্যালডেন ইফেক্টটা কি আমরা জানি দুইটা ইফেক্ট আছে বোর ইফেক্ট আর হ্যালডেন ইফেক্ট বোর ইফেক্টটা হলো টিস্যুতে হয় হ্যালডেন ইফেক্টটা লাঙ্গে লাঙ্গে হয় টিস্যুতে কি হয় যখন আমরা ওই অক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে আসি আসার পরে আমাদের টিস্যুতে তো মেটাবলিজম হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়লে এই কার্বন ডাই অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে মানে হিমোগ্লোবিনের সাথে সবাই বাইন্ড করার চেষ্টা করে অক্সিজেন চেষ্টা করে কার্বন ডাই অক্সাইড চেষ্টা করে হাইড্রোজেন আনার চেষ্টা চেষ্টা করে যেহেতু টিস্যুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি তখন সেটা অক্সিজেনকে ডিসপ্লেস করে বাইন্ড করে এই কারণে দেখা যায় যে এই বোর ইফেক্টের কারণে অক্সিজেন ডেলিভারিটা টিস্যুতে বেশি হয় আবার হ্যালডেন ইফেক্টে কি হয় যখন আমরা লাঙে যাই লাঙে যাওয়ার সময় তখন তো ওখানে অক্সিজেন বেশি থাকে অক্সিজেন বেশি থাকার কারণে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড ডিসপ্লেস করে দেয় ফলে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা ইলিমিনেট হয়ে যায় হ্যালডেন ইফেক্ট ফিজিওলজিক্যালি সুবিধা এটা আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইডকে এক্সেল করতে সহায়তা করে কিন্তু সিউপিডিতে কি হয় সিউপিডি পেশেন্ট অলরেডি যে চেষ্টা করছে তার মাইনিউট ভ্যালুম বেশি তার হাইয়েস্ট মাইনিউট ভ্যালু ভেন্টিলেশন আছে তার রেসপেক্টেড বেশি টাইডাল ভ্যালুম বেশি তারপরও সে কার্বন ডাই অক্সাইড রিটিন করছে এই পেশেন্টকে যখন আমরা অক্সিজেন দিচ্ছি সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন দিচ্ছি তখন এই অক্সিজেন এসে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ডিসপ্লেস করে দেয় শেষ হয়ে যাচ্ছে একটু ডিসপ্লেস করে দেয় ডিসপ্লেস করে দেওয়ার কারণে এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর বের হতে পায় না তখন এটা আরও জমা হয় এই হ্যালডেন ইফেক্টও প্রায় ফিফটিন পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করে সো দোজ পেশেন্ট দোজ সাবসেট অফ সিভিয়ার সিউপিডি পেশেন্ট দ্যাট রিটেইন কার্বন ডাই অক্সাইড দে আর কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল গোজ হায়ার ইফ উই গিভ মোর অক্সিজেন দিস হয় নাম্বার ওয়ান ডিউ টু ভেন্টিলেশন পারফিউশন মিসম্যাচ হোয়াই মিসম্যাচ ডিউ টু রিডাকশন অফ হাইপোক্সিক পালমনির ভ্যাসকুলার কন্ট্রাকশন হাইপোক্সিক ভ্যাজু কনস্ট্রিকশন না হওয়ার জন্য এক দুই নম্বর হ্যালডেড ইফেক্ট হওয়ার জন্য তিন নম্বর হচ্ছে ডিক্রিজ হাইপোক্সিক ড্রাইভ থ্যাংক ইউ স্যার আমি স্যার একটু নজরুল ইসলাম স্যারকে বলবো স্যার এফআর খান স্যার একটু যদি স্লাইডটা অফ করে দেন নজরুল ইসলাম স্যার থ্যাংক ইউ নজরুল ইসলাম স্যার সরকার <laughs> দেখতে পাচ্ছি আপনি বলবেন
নজরুল সাল বলেন मुजिबुर रहमान मैनेजर सेल्स टू गिव हिज भोट अफ थैंक्स प्रोग्राम Uh, thank you very much, Dr. Rubai Dadan. Uh, Assalamu alaikum, Honorable Chairperson, uh, most respected panelists, and learned uh, speakers, and most respected uh, participants, doctors. Assalamu alaikum and very good afternoon. Uh, this is Mujibur Rahman, Sales Manager of Square Pharmaceuticals Limited. Like to welcome, uh, thanks all of you. Uh, it's my great pleasure to have been asked to tell a vote of thanks in the very auspicious occasion in this pandemic situation first of all i like to pay my salutation to the uh, departed doctors those are uh, those who missed uh, during the pandemic situation not only physician beside this very administrative people as well as many healthcare provider as no more with us with the covid 19 19 uh, i like to convey my heartiest thanks to the keynote speakers for their very elaborately presentation uh, i learned to hear uh, though we are delayed to launch our allies uh, that is imaginary but at the end of the session we have learned something that uh, there is less uh, uh, indication and less role uh, for the management of covid 19 uh, but at the end of the session i can tell it uh, this is a very healthy and uh, odd this session by the very interactive uh, participation thank you very much and thanks again uh, with us on behalf of square we are always with you we will be with you any situation we are with you thanks again dear participant assalamu alaikum uh, thank you sir uh, for your photo thanks uh, now we are uh, close to end of this uh, program amra program e ek bare shesh shesh porte chole eshechi so amra ekhon request korbo ajke amader program e chair person प्रोफेसर डॉक्टर एच एन सरकार सर के आज के प्रोग्राम समापनी बक्तव्य देर सर आप आनमिट कर बक्तव्य दीबें सर
নজুল স্যার নজুল স্যারকে স্যার আমি আবার আনমিউট করছি স্যার নজুল স্যার যেখানে আছে সেখানে স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে আর কি না স্যার আমি দেখছি আমি দেখছি স্যার আমি আবার দেখছি স্যার বিগ প্যানেলিস্ট স্যার নজুল স্যারকে আমি আমি দিচ্ছি স্যার আবার আমি কারণ আমরা যখনই নজুল স্যারের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি তখনই স্যার আমাদের সাউন্ডে ডিস্টার্বটা শুরু হচ্ছে আর কি স্যার